በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ጻድቃን በአጸደ ነፍስ ሆኖ መለመን ይችላልውን በመድር የሚደረገውን ሲያውቃሉ ከሞተ በኋላ አንድ ሰው ማለት ነው ከሞተ በኋላ በአጸደ ነፍስ ይያለ በመድር የሚደረገውን ያውቃሉ የሚሉና ሌሎችንም ጥያቄዎችን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለዛሬ የምንመለስበት መራገብራችን ነው አማላጅነት በአጸደ ነፍስ በሚል እርሱ አምላካችን በቸርነቱ ወደ ያንዳንዳችን ልቦና ሊያስተምረን ይወደደውን በማደረ ተዋዶ የምንከታተለው ምረትና ቸርነቱን ስለ ቅዱሳን ጸሎትና ለመና ብሎ አብዙ ተወልን ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ እንድንدرس ፈቃዱ ያልተለየን የሁላችን አባት የፍቅር አምላክ ቸሩ መዳን ያለም የመስቀሉ ጌታ ክብርና ምስካና ለርሱ ይሁን እናታችን ዘተንሱሃን ቅድስተ ቅዱሳን እመብራህንም ለመናዋ ጸሎቷ እንዳይነ ጥቅሻ የሚደርሰው ዘወትር ያልተለየን ቃል ኪዳኗና አማላጅነቷ ስላልተለየን ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ለዛሬ እንግዲህ ከመልጃ ጋራ በተያዘ ይሁን በዚህ በማህደረ ተዋዶ በተላየ ረሰ ጉዳዮች እየተመላለሰን ከምን ማማራቸው ትምርቶች አንዱ ያማላጅነትን ትምርት ቤተክርስቲያን አስፈታ አምልታ አብዝታ አጠንክራ አበክራ ታስተምራለችና ይሄንን በተመለከተ መጻፍ ቅዱስን አብነት አድርገን መጻፍ ቅዱስ ጥቅሶችን እየጠቀስን የምንማማርበትን የዛሬውን መራገብር ከዚሁ ጋራ በተያዘን እንማማራለን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምረናል የሚያስተምር መቼ ምንማማራለን ስንል የሚያስተምርም የሚመክርም እሱ ስለሆነ ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማይልፈው ቃል ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብኝ በልቦና የጸላት ጽፈህ ለፍሬ ያድርግልኝ የቅዱሳን በረከት ባክ በቸርነት ከህይወቴ አጣጥፋብኝ ቃል ኪዳናችሁ ተጠብቀኝ ይያል እንድንሰማ በዚህ መልኩ እንደው ለማጠየቅ ያህል ነው አማላጅነትን በተመለከተ በስፋት ወደፊት የምንመለስበት አለ ለዛሬ ብቻ በዚህ ረሰ ጉዳይ በተለይ ብዙዎች የሚጠይቁ ጥያቄ ስለሆነ ምልጃ ያስፈልግም ቅዱሳን በአጸደ ነፍስ ማማለድ ይችላልውን የሚሉና ከዚህ ጋር የታዩት ጥያቄዎች የምንመለስበት ስለሆነ ይሄንኑ እናደምጣለን የሚያስተምር አምላካችን በእያንዳንዳችን ልቦና ጸላት በይቅርታው ብዛት ምስጢሩን ገልጾ ያስተምረን ቅዱሳን ባጸደ ነፍስ ማማለድ ይችላልሉን ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ለዛሬ እንሞክራለን ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ያስችለን ዘንድ አስቀድመን የሰውን ተፈጥሮና ከሞት በኋላ የሚገጥመው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ባጭሩ ለመነሻነት እንገልጽ እንግለጽ እንደሚታወቀው ሰው በአሪያ ስላሴ የተፈጠረ ክቡር ፍጡር ነው ወሪዘ ፍጥረት ምራፋ 1 ቁጥር 26 ሰው ስጋው ከመድር አፈር የተሰራ ቢሆንም ስጋ ብቻ አይደለም ከስጋ ጋር የተዋሃደች ነፍስ ደግሞ አለችው ስለዚህ ሰው በስጋው የሚራብ የሚጠማ የሚበላ የሚጠጣ የሚደክም የሚታመም የሚዋለድና የሚሞት ሲሆን በነፍሱ ደግሞ የማይሞት የማይራብ የማይፈርስ የማይበሰብስ ሐሳቢ ወይም አዋቂ ተናጋሪ ያው ነው ሰው ሲሞት ስጋው ወደ ተፈጠረበት አፈርነቱ ይመለሳል ይፈርሳል ይበሰብሳል ነፍሱ ግን ያው ስለሆነች እንደ ስራዋ ወደ ገነት ወደ ሲኦል ተዳለች በዚህ መሰረት ቅዱሳን ስጋቸው በመድር እግዚአብሔር ከፈቀደላቸው ስፍራ ሲቀበር ነፍሳቸው ደግሞ በገነት ውስጥ እንደ መላእክት በደስታ ይኖራሉ። እስከዚህ ይሄን ድረስ ይሄንን ካየን ጻድቃን ባጸደ ነፍስ ሆኖ መለመን ይችላልሉን በመድረስ የሚደረገውን ሲያውቃሉ የሚሉትና ሌሎች ጥያቄዎችን በተከታዮቹ 10 ነጥቦች እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ለመመለስ ንሞክራን 11 ነጥቦች ናቸው አምላካችን አሁንም ለሁላችን ምስጢሩን ይገለጽልን አንደኛ ከሞት በኋላ ነፍስ የማትቦት የማትሞት ያው እንደሆነች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፖንጌል ስጋንም የሚገሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ ብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 እንዲሁም ተንሳይና ህይወት ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ያው ይሆናል ያው የሆነው የሚያምንብኝም ለዘላለም አይሞትም ብሎም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 እንዲሁም በተጨማሪ እኔ ያብራሃም አምላክ የይስሐቅም ማምላክ ያዕቆብ ማምላክ ነኝ የሚል ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደናንተ የተባለውን አላነበባችሁ ምን የህያውን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለም ይላል ማቴዎስ ምራፍ 22 ቁጥር 23 ይህንን የሞቱ ቅዱሳን በነፍስ ህያው እንደሆኑ ያስረዳበት ነው ከዚህ ሌላ ቅዱስ ስጢፋኖስ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ሲል ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ባጸደ ስጋ ከመኖር ባጸደ ነፍስ መኖር የበለጠ እንደሆነ ሲያስረዳ በእነዚህ በሁለቱ ጨነቃለሁ ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ለኖር ናፍቃለሁ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻለውና በማለት ጽፏል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 59 ፊሊጵስዮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ሁለተኛው 
ማለትም ጻድቃን ባጸድ ነፍስ ሆኖ መለመን ይችላሉ በመድር የሚደረገውንስ ያውቃሉ የሚሎችን ጥያቄዎችን ለመመለስ ማለት ነው ሁለተኛው ነጥብ ሰው ከሞተ በኋላ ባጸደ ነፍስ ይያለ በመድር የሚደረገውን ያውቃሉ ለሚለውና ለሌላውም ጥያቄ መልስ የሚሰጥ ቃል ፈጣሪያችን ወንጌል ጌል ሰጥቶናል በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 16 ከቁጥር 19 እስከ 31 ሉቃስ 16 19 በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 16 ከቁጥር 19 እስከ ፍጻሜ ምራፍ ወይም እስከ 31 ያለውን ጌታችን የተናገረውን ታሪክ ልብ ብሎ ማንበብ ያስፈልጋል በወንጌሉ መሰረት አብርሃምና አላዓዛር በገነት በደስታ ባለጸጋው ነው ይሄ ደሞ በሲኦል በስቃይ ባጸደ ነፍስ እንዳሉ እንረዳለን ምናልባት እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስዎችን ሁሌም ለእናንተም እንነግራቸዋለን እያንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ትክስ ካነበብን እንዳይረዝ መብንም እናንተም ደሞ የራሳችሁን ደሞ ምንድነው ምርምር እንድታደርጉ እናንተም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ ህብረት እንዲኖርን እየገለጥን እንድንሰማ ለማጠየቅ ነው አንድ አንድ የጥቅሶቹን የማንነግራችሁ ማን ነው የማናነብላችሁ ለዛሬ ግን ቀጣዮቹ መልክቶች ይሄንኑ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያብራራ ስለሆነ መልክቱን እናንብብላችሁ የበለጠ ግልጽ ስለሚሆንልን ማለት ነው እንዲህ ይላል ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 16 ከቁጥር 19 እስከ ፍጻሜ ምራፍ ቀይ ልብስና ቀጭን የተለባገር የለበሰ አንድ ባለጠጋ ሰው ነበር እለት እለትም እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር አላዛርም የሚባል አንድ ደሃ በቁስል ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበር ከባለ ጠጋው ማድ ከሚወድቀው ፍርፋሪ ሊጠግብ ይመኝ ነበር ውሾች እንኳን መተው ቁስሎቹን ይልሱ ነበር ደሃው ሞተ መላክትም ወደ አብርሃም እቅፈሰዱት ባለ ጠጋው ደሞ ሞተና ተቀበረ በሲኦልም በስቃይ ሳለ ባለ ጠጋው ማለት ነው አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ አላዛርንም በቅፎ እርስ አላዛርንም በቅፎ እርሱም እየጮሀ አብርሃም አባት ወይ ማረኝ በዚህ ነበልባል ሰቃያለሁና የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ መላሴን እንዲያብርድልኝ አላዛርን ስደድልኝ አለ አብርሃም ግን ልጅ ሆይ አንተ በህይወት ሳለህ መልካም እንደተቀበል ካስብ አላዛርም እንዲሁ ክፉ አሁን ግን እርሱ በዚህ ይጽናናል አንተም ተሰቃያለ ከዚህ ሙሉ ጋራ ከዚህ ወደናንተ ሊያልፎ የሚፈልጉ እንዳይችሉ ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደኛ እንዳይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል ተደርጓል አለ እርሱም እንኪያስ አባት ወይ ባለጸጋው ማለት ነው ወደ አባቴ ቤት እንድትሰደው እለምናhallው አምስት ወንድሞች አሉኝና እነርሱ ደግሞ ወደዚህ ስፍራ ስቃይ ወይ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው አለ አብርሃም ግን ሙሴና ነቢያት አሏቸው እነርሱን ይስሙ አለው እርሱም አይደለም አብርሃም አባት ወይ ነገር ግን ከሙታን አንዱ ቢሄድላቸው ንሳ ይገባሉ አለ ሙሴና ነቢያትንም የማይሰሙ ከሆነ ከሙታንም እንኳን አንድ ቢነሳ አያምኑም አለ ወላል ሰለቃዱ የመዳኒያ ለም ኢየሱስ ክርስቶስም የከበረ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ቃሉን ሰምተናል ይሄንን ነው እንግዲህ ምናብራራው አደራ ከሞት በኋላ ባጸደ ነፍስ ይያለ ሰው በመድር የሚደረገውን ያውቃሉ ይለም ይለው ግሩም ይሆነ ማብራሪያ ነው አንደኛ ባለ ጸጋው ከስቃይ የተነሳ አባቴ አብርሃም ሆይ አላዛር ላከውና አንድ ጠብታ ውሃ ይስጥኝ ሲለው አብርሃም ግን ባጸደ ስጋ ሳላችሁ አንተ መልካም እንደተቀበልክ አላዛር ደግሞ ክፉ እንደተቀበለ አስብ አሁንም አንተ ብድርን ስቃይ አላዛር ዋጋውን ደግሞ ደስታ ተቀበላችኋል በማለት ነግሮታል አብርሃም ከሞተ የቆየ ቢሆንም አላዛርና ነዌ ወማብታውና ደሃው ማለት ነው በመድር ሳሉ በምን አይነት ሁኔታ ይኖሩ እንደነበረ አውቆ እንደተናገረ ለብሏል ሁለተኛ ባለ ጸጋው ነዌ ስቃይ ቢበዛበት በሲኦል ሆኖ ወደ አብርሃም ጮሆ እንደለመነና ለመናው ተቀባይነት እንዳላገኝ ከተረዳ በኋላ ተስፋ ቆርጦ ዝም አላለም በመድር ያሉትን ወንድሞችን አስቦ አባቲ አብርሃም በመድር አምስት ወንድሞች አሉኝና አላዛርን ወደ እነሱ ለከ ወደዚህ ስቃይ እንዳይመጡ ይንገራቸው በማለስ ስለ ስለለመነው ስለ ወንድሞቹ እንደለመነ ማለት ነው እንደማለደ እና ያለን ባለጸጋው ባአጸደ ነፍስ ሆኖ በመድር ስላሉት ወንድሞቹ ማሰቡ ኃጢያተኛም ቢሆን ነፍሱ አዋቂ ስለሆነች ወንድሞቹ በንሳ እንዳልተመለሱ በቀድሞ ኖሯቸው ያሉ መሆኑን ስላወቀ አይደለም ነው ሃጢያተኛው ባለ ጸጋ ለወንድሞቹ አዝኖ ወደ መከራ እንዳይገቡ ከለመነላቸው ቅዱሳን በገነት ይያሉ በመድር የሚኖሩ ምእመናን በጸሎትና በትትና በፍቅር በአክብሮት ስማቸውን ጠርተው መታሰቢያቸውን በማድረግ ቢለምኗቸው አይረዷቸው ጨርሶም አይሰሟቸው ተብሎ እንዴት ይታሰባል ሌላ ሶስተኛው ከዚህ ጋር ምን አይሆነ ጥብ ባለ ጸጋው ለለመነው ለመና አብርሃም ኦሪትና ነቢያት አሉላቸው ማለትም መጽሐፍ ተጽፎላቸዋል ህግ ተሰርቶላቸዋል ብሎ መለሰለት ባለ ጸጋው ከሙታን አንዱ ቢሄድ ያምናሉ ቢለው ኦሪትና ነቢያትን የማይሰሙ ከሆነ 
ከሙታን አንዱ በሄድላቸው አያምኑ ማለቱ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚሰሩትን ቢያውቅ አይደለም ምን እንደዚህ ሶስቱ እንግዲህ ለዚህ ሰው ከሞተ በኋላ ባጸደ ነፍስ የሚሆነውን ነገር በመድሬ ማን ነው ባጸደ ነፍስ ይalle በመድሬ የሚደረገውን ነገር ያውቃል የሚለው ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ነው ሌላው ሶስተኛው ነጠባችን ለዋናው ርእሳችን ማለት ነው ጻድቃን ባጸደ ነፍስ ሆኖ መለመን ይችላልውን በመድሬ የሚደረገውንስ ያውቃልውን ለሚለው ሶስተኛው በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 9 ከቁጥር 28 እስከ 31 በተጻፈው ቃል መሰረት ጌታችን በደብረ ታቦር ብርሃነ መልኮቱን በገለጠ ጊዜ ሙሴና ኤልያስ ከጌታ ጋራ ይነጋገሩ ነበር በኢየሩሳሌም ሊፈጸም ስላለው ስለ መውጣቱ ይነጋገሩ ነበር በማለት ያልሞተው ኤልያስና ባጸደ ነፍስ ያለው ሙሴ ጌታ በኢየሩሳሌም ስለሚቀበለው ህማማ ተመስቀል አስቀድሞ እንደተናገሩ እናያለን ሙሴ ባካለ ነፍስ በክብር ተገልጦ ወደፊት የሚሆነውን መናገሩ ሀብተት ቤት እንዳል ተነሳውና አዋቂነቱን ያሳያል አራተኛ ቃይል በቅንአት ምክንያት አቤልን ቢገድለው እግዚአብሔር ቃይልን የወንድም የደሙ ድምጽ ከመድር ወደኔ ይጮሃል በማለት እንደመለሰለት እናያለን ኦሬዘ ፍጥረት ምራፍ 4 ቁጥር 9 ቅዱስ ጳውሎስም በዕብራውያን ምራፍ 11 ከቁጥር 4 እስከ 5 ላይ አቤል ከቃይል ይልቅ የሚበልጥ መስዋዕት በእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ በዚህም እግዚአብሔር ስለ ስጦታው ሲመሰክር እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ተመሰከረለት ሞቶም ሳለ እስካሁን ይናገራል በማለት አቤል በነፍሱ እንደሚናገር ገልጿል ጌታችንም በወንጌል ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስና በመሰወያው መካከል እስከ ገደላችሁት እስከ በራኪው ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም በመድር ላይ የፈሰሰው የጻድቅ ደም ሁሉ ይደርስባችሁ ዘንድ እውነተላችኋለሁ በማለት የቅዱሳን ደም በከንቱ ፈሶ እንደማይቀር ከሞቱ በኋላ እንደሚያስፈርዱ ገልጿል ማቴዎስ 23 ቁጥር 35 ለዚህም የአቤልና የሌሎች ቅዱሳን ነፍስ ጠላቶቻቸውን እንዴት እንደተፋረዱ እንመለከታለን በመጽሐፈ ሄኖክም እንደተጻፈው መላኩ ቅዱስ ሩፋኤል ለነብዩ ሄኖክ ነፍሳት ያሉበትን ቦታ እየዞረ ሲያሳየው እንዲህ ብሏል ለነብዩ ሄኖክ መላኩ ቅዱስ ሩፋኤል ነፍሳት ያሉበትን ቦታ እየዞረ ሲያሳየው እንዲህ ብሏል የደጋግ ሰዎች ልጆች ነፍሳትንም አየው እነሆ ሞተው ሳሉ ቃላቸውስ ከሰማይ ይደርሳል ወንድሞቻቸውንም ይከሳሉ ያን ጊዜም ከኔ ጋራ ያለ ከኔ ጋራ ያለ ሩፋኤል ቃሉ እስከ ሰማይ ድረስ የሚደርስ የሚከስ ይህ ነፍስ የማን ነው በየጠየቁት እሱም ይህ ነፍስ ወንድሙ ቃይል በግፍ ከገደለው ከአቤል የተለየ ነፍስ ነው ልጆቹ ከዚህ ዓለም እስኪጠፉ ድረስ የልጅ ልጁም ከሰው ተለይቶ እስኪጠፋ ቃይልን ይከሳል ብሎ መለሰልኝ በማለት ያየውን ጽፎል ጽፎልናል ሄኖክ ምራፍ 6 ቁጥር 26 የአቤልና የሌሎችም ነፍሳት በመድር የሚገኙትን ጣላቶቻቸው ለመበቀል የሚከሱ ከሆነ ይልቁንም ለማዳን ወደ ፈጣሪያቸው ሊለምኑ አይችሉም ማለት ምክንያታዊ አይሆንም አምስተኛ በሐዲስ ኪዳን ውስጥ ከላይ ተከሰውን የመሰለ ጽሁፍ እናገኛለን እንዲህ ይላል አምስተኛውን ማህተም በፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ተበቁት ምስክር የታረሉትን የሰዎች ነፍሳት ከመሰወያው በታች አየው በታላቅ ድምጽም እየጮሁ ቅዱስና ኡነተኛ ጌታ ሆይ እስከመች ድረስ አትፈርድም ደማችንንስ በመድር በሚኖሩት ላይ እስከመች አትበቀል ማሉ ለእያንዳንዳቸው ነጭ ልብስ ተሰጣቸው እንደነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች ባልንጀሮቻቸውና የወንድሞቻቸው ቁጥር እስከፈጸም ድረስ ገና አጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላች በማለት ቅዱስ ዮሐንስ እንደ ሄኖክ ያየውን ጽፎልናል ከነዚህ ጥቅሶች የምንረዳው ራይ ዮሐንስ ምራፍ 6 ቁጥር 9 ነው ከዚህ ጽሁፍም ወይም ከነዚህ መልክቶች የምንረዳው አንደኛ ቅዱሳን ወይም ይሄን ጽሁፍ ሰም ብቻ ነው እናብራራው አሁን አንደኛ ቅዱሳን በአጸደ ነፍስ ሆኖ ወደ ፈጣሪያቸው መጸለይ መለመን እንደሚችሉ ያአቤልም ሆነ የሌሎች ሰማታት ነፍሶች በታላቅ ድምጽ እየጮሁ እንደለመኑ ያሳያል ሁለተኛ ቅዱሳን በአጸደ ነፍስ ሆኖ በመድር የሚደረገውን እንደሚያውቁ ያአቤልም ሆነ የሌሎች ቅዱሳን ነፍሶች ጣላቶቻቸው ጨርሰው እንዳል ተፈረደባቸው አሁንም በመድር እንዳሉ አውቀው ፈጣሪያቸው እንዲበቀልላቸው እንደለመኑ ለመረዳትም ይቻላል ሶስተኛ በቅዱሳን በአጸደ ነፍስ ሆነው የሚለምኑት ለመናቸው ተሰሚ ጸሎታቸው ግዳጅ ፈጻሚ እንደሆነ የአቤል ነፍስ ተካሳ የቃይል ልጆች በጥፋቱ አስጠፍታለች ዮሐንስም 
ያያቸው የቅዱሳን ነፍስ የለመኑት ለመና ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን እንደነሱ አኪል ለሰማዓት የሚቀበሉ ወንድሞቻቸው ሰማታት እንድስከሚገደሉ ብቻ እንዲታገሱ ከዚያ እንደሚፈረድላቸው ተነግሮላች ተነግሯቸዋል የነጽህና ምልክት የሆነ ነጭ ልብስም አጎናጽፏቸዋል እንግዲህ እነዚህ ቅዱሳን ጣላቶቻቸው ለመበቀል ከጸለዩ የነሱን ሰማዕትነት ለሚቀበሉ በነሱ ሃይማኖት ለሚያምኑ በጸሎታቸው ለሚማጸኑ መታሰቢያቸው ለሚያደርጉ ለሚያከብሯቸው ምእመናን ወዳጆቻቸው ወደ እግዚአብሔር ማርልን ይቅርበልልን ከጣላታችን እስከ ሰይጣን ተጠብቅልን ለመንግሥተ ሰማያት አብቃልን ብለው ለመለመን አይችሉም እግዚአብሔር አይሰማቸው ማይባልም እንግዲህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 35 ላይ ጌታችን እንደጠቀሰው ከአቤል ጀምሮ እስከ ዘካርያስ ድረስ የፈሰሰው የቅዱሳን ደም በዚህ ትውልድ ይፈልጋል ያለው በአጸደ ነፍስ እነዚህ ቅዱሳን ራሱን ጌታችንን አቤቱ እስከ መቼ ደማችንን በመድር በሚኖሩት ላይ አትፈርድም ብለው እንደጠየቁትና እሱም ለመናቸውን ሰምቶ ፈታየ በጽድቅ ኮናኔ በረት ነውና እንደሚፈርድ የገለጸው በዚህ ምክንያት ነው ኤርሚያስ ምራፍ 26 ቁጥር 15 መጽሐፍ የሄኖክ ምራፍ 2 ቁጥር 39 እስከ 40 እንግዲህ ይሄ በቅዱስ ዮሐንስ ራእይ የተገለጸው ያብራራንበት ነው ሌላው ስድስተኛው ነጥብ ለዋናው ርዕሳችን የሚቀጠለው ነጥባችን ቅዱሳን በአጸደ ነፍስ ሆነው በመድር ያሉ ኃጢያተኞችን እንደሚገዙ ጥበበኛው ሰለሞን በመጽሐፈ ጥበብ እንዲብሎ ገልጾታል የደጋግ ሰዎች ነፍስ ግን በእግዚአብሔር እጅናት የኃጢያተኞች መከራ አላገኛቸው ላላዋቆች ግን የሞቱ መሰሉ ሞታቸው ጥፋት መሰለ እነርሱ ግን በተላ በደስታሉ በሰውፊት ሞቱ ቢባል አለንታቸው ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ሞት የሌለበት ፍጽምት ህይወትና ቱላል መጽሐፈ ጥበብ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ይህን ከተቀሰ በኋላ ደግ ሰው ግን ከሞተ በኋላ ይበደንነት ሳሉ እግዚአብሔርን የዘነጉ ሰዎችን ይገዛል በማለት በዚሁ በጥበብ ምራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ተናግሯል ለቅዱሳን የተሰጣቸውንም ክብር ያሳያል ነብዩ ዳዊት ቅዱሳን በአጸደ ስጋ ሳሉ ወይም በዚህ ምድር ታሉ ማለት ነው ኃጢያተኞችን እንደሚገዙ ሲናገር ቅዱሳን በክብር ይመካሉ በመንጣፋቸውም ላይ ሐሴትን ያደርጋሉ የእግዚአብሔር ምስጋና በጉሮሯቸው ነው ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ በጃቸው ነው በአዛብ ላይ በቀልን በሰዎች መካከል ቅጣትን ያደርጉ ዘንድ ንጉሶቻቸውንም በሰንሰለት አለቆቻቸውንም በእግር ብረት ያስሩ ዘንድ የተጻፈውን ፍርድ ያደርጉባቸው ዘንድ ለቅዱሳን ሁሉ ይህች ክብርናት ሃሌሉያ ብሏል መዝሙር 149 ቁጥር 5 በመድር ያሉ እያሉ ማለት ነው የተሰጣቸው ጸጋና ክብር በሰማይ ባጸደ ነፍስ ፈተና በሌለበት ድል ካደረጉ በኋላ ክብራቸው የሚጨምር የሚያበዛ እንጂ የሚቀንስ አይደለም በመድር ሳሉ በእግዚአብሔር ኃይል ወደሱ ጸልዩ አመጸኞችን የሚቀጡት ሆታን ምእመናንን የሚረዱ ከሆነ ይህን አመጸኞችን የሚቀጡ ተሆታን ምእመናንን የሚረዱ ከሆነ ይህን ባጸደ ነፍስ የማይፈጽሙበት አንዳች ምክንያት የለም ከራይ ምራፍ 6 ቁጥር 9 እስከ 11 ካለው ጋራ ማነጻጸር ይቻላል ሰባተኛ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለቅዱሳን ሞታነ ስጋን በተአምራት ሞታነ ነፍስን በትምርት እንዲያስነሱ ድውዮችን ፈውሱ ሞታነን አስነሱ ለምጻሞችን አንጹ አጋንንትን አውጡ በማለት ጽኑ ስልጣን ሰጥቷቸዋል ማቴዎስ ምራፍ 10 ቁጥር 8 በዚህ መሰረት ነብዩ ኤልሳ ባጸደ ስጋ ሳለ አንድ ሞት አስነሱቷል ይሄ በሁለተኛ ነገስት ምራፍ 4 ቁጥር 32 ላይ ምናነበው ታሪክ ነው በዚህ ምድር በነበረ ጊዜ ሞት እንዳስነሳ ነብዩ ኤልሳ ኤልሳ ስለ ሞተው ህፃን ወደ ፈጣሪው አማልዶ ለምኖ የህፃኑ ነፍስ ካጸደ ነፍስ አመጥቶ ባጸደ ስጋ ከሚገኘው አስከሬን ጋር በማዋሃድ አስነስቶታል ይሄው ነብይ ኤልሳ ከሞተም በኋላ በአጸደ ነፍስ ሆኖ ተመሳሳይ ስራ ሰርቷል ኤልሳ ሞተ ቀበሩትም ከመዋብም አደጋ ጣዮች በእያመቱ ወደ አገሩ ይገቡ ነበር ሰዎችም አንድ ሰው ሲቀብሩ አደጋ ጣዮችን አዩ ሬሳውንም በኤልሳ መቃብር ላይ ጣሉት የኤልሳ ማጥንት በነካው ጊዜ ሰው ይወድኖ በእግሩ ቆመ ይላል ሁለተኛ ነገስት ምራፍ 13 ቁጥር 1 እስከ 21 ሁላችንም እንደምናውቀው ኤልሳ የኤልያስ ደቀ መዝሙር ነው ኤልያስ ባረገ ጊዜ ያንተ ባንተ ላይ ያለው መንፈስ በእኔ ላይ እጥፍ ድርብ ሆኖ ይደርብኝ ብሎ በተናገረ ጊዜና እሱን ትኩር ብሎ ባየ ጊዜ እጥፍ ድርብ ሆኖ እንደ በኤልሳ መንፈስ በኤል በኤልያስ መንፈስ በኤልሳ ላይ እንዳደረ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ከዛ ቤተ ማንሰተን ዋል ታዲያ እዚህ ላይ ምን ይላል ኤልሳ በኤልያስ ያደረው መንፈስ ቅዱስ እጥፍ ድርብ ሆኖ እንደተሰጠው ለማጠየቅ ኤልያስ አንድ ሙት ሲያስነሳ 
ኤልሳገን ሁለት ሞት አንዱን ባጸደ ስጋ ሁለተኛውን ግን ባጸደ ነፍስ ይያል አስነሰቷል ውጤቱ ማለትም የሞቱት ሰዎች መነሳት አንድ ሲሆን ኤልሳ ባጸደ ስጋ ሆኖ የሰራውን ከሞተ በኋላም ያንኑ ተመሳሳይ ስራ መስራቱ ቅዱሳን ከሞቱ በኋላ ቢለምኗቸው አይረዱም የሚለውን ሐሳብ ወርቅ ያደርገዋል ስምንተኛ በመጀመሪያ ታሪኩን ለመረዳት አንደኛ ነገስት ምራፍ 13 እስከ ቁጥር 1 እስከ 32 ያለውን ታሪክ በደንብ ያንብቡት እንግዲህ ረጅም ነው ታሪኩ እዚ ላይ እንደቀድሞ ባና ነበው እናንተ አንብቡት ታሪኩን ለመረዳት አንደኛ ነገስት ምራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 32 ያ በደንብ ከተነበበ በኋላ እንግዲህ በታሪኩ መሰረት በቤቴል መሰዋያ ላይ ትንቢት የተናገረውን ነብይ በሐሰት ያሳሳተውና ያስቀሰፈው ሽማግሌው ነብይ የነብዩን አስከሬን ወደ ገዛ ከተማው አመጥቶ በራሱ መቃብር ቀበረው አለቀሰለትም በመጨረሻም ሽማግሌው ነብይ ልጆቹን ሰብስቦ በሞትኩ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው በቤቴል ትንቢት የተናገረው ነብይ ማለት ነው በተቀበረበት መቃብር ቀበሩኝ አጥንቶቼንም በአጥንቶቹ አጠገብ አኑሩ በቤቴል ባለው መሰዋያ ላይ በእግዚአብሔር ቃል የጮሆ ነገር በእውነት ይደርሳልና በማለት ተናዘዘ ይሽማግሌ ነብይ ይህን መናዘዙ በአሰት ያሳሳተው ነብይ እውነተኛ መሆኑን አውቆ በፈጸመው ኃጢአት በአካለ ነፍስ እንዲረዳው አይደለምን ቅዱሳን ከተቀበሩበት ቦታ የሚቀበር ከቅዱሳን እረዴት በረከት እንደሚሳተፍ የኤልሳና የዚህ ነብይ ታሪክ አስረጅ ነው ስለ ቅዱሳን ሰዎች መቃብር በተመለከተ ነብዩ ዳዊት የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው እግዚአብሔርም ከሁሉ ያድናቸዋል እግዚአብሔር አጥንቶቻቸውን ሊ ይጠብቃል ከነርሱም አንድ አይሰበርም በማለት እግዚአብሔር ከቅዱሳን መቃብር እንደማይለይ ተናግሯል መዝሙር 33 ቁጥር 19 ስለዚህ ቅዱሳን ከተቀበሩበት ቦታ መቀበር እንደሚያስጠቅም ጉልህ ማስረጃ ነው ዛሬም ቅዱሳን ከተቀበሩበት ቦታ ለምሳሌ ደብረ ሊባኖስ ወስዳችሁ ቀበሩኝ በማለት ብዙ ሰዎች የሚናዘዙትና በኑዛዚው መሰረት የሚቀበሩት ከላይ ከበ ተጠቀሱት የቅዱሳት መጻሕፍት ማስረጃዎች ላይ በመመስረት እንጂ በልማድ አይደለም ደግሞ የጻድቃን ብሉይ መቃብር ይህን ይhall ከተጠቀመ የጻድቃን ሐዲስ መቃብርማ አብልጦ እንዴት አይጠቅም ዘጠነኛ በኤርሚያስ ምራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔርም እንዲhallኝ ሙሴና ሳሙኤል በፊቴ ቢቆሙ ልቤ ወደዚህ ህዝብ አያዘ ነብልም ከፊቴ ጣላቸው ይውጡ በማለት ጽፏል ሙሴና ሳሙኤል ባጸደ ስጋ ሳሉ በዚህ ምድር ማለት ነው ለወገኖቻቸው ያማልዱ እንደነበር ታሪካቸው ያስረዳል እስራኤላውያን በኃጢያታቸው ስለጸኑ ኤርሚያስም ቢጸልይላቸው ዚያብየር አልሰማህምና አጸልይላቸው እንዳለው በኤርሚያስ ምራፍ 7 ቁጥር 17 ላይ ተገልጿል ኤርሚያስ ባጸደ ስጋ ስለወገኖቹ ሲጸልይ ሙሴና ሳሙኤል ባጸደ ነፍስ ሆነው እንደሚጸልዩ ጥቅሱ ያስረዳል በፊቴ ቢቆሙም የሚለው አባባል ቢጸልዩም ቢለምኑም ቢማልዱም ማለት እንደሆነ ዳዊት በመዝሙሩ ያዳናቸውንም እግዚአብሔርን እረሱ እንዳጠፋቸውም ቁጣውን ይመልስ ዘንድ የተመረጠው ሙሴ በመቅሰፍት ጊዜ በፊቱ ባይቆም ኖሮ ያጠፋቸው ዘንድ ተናገረ ብሎ መዝሙር 115 ባለ 105 ቁጥር 19 እስከ 23 እንደተነገረ እንዲሁም ሙሴን በኦሪት በኦሪት ዘጻአት ላይ ደግሞ 32 ወሪ ዘጻት ምራፍ 32 ከቁጥር 1 እስከ 14 ላይ ያለውንም እስራኤላውያንን በጸሎቱ ከመቅሰፍት ያዳነበትን ታሪክ ገልጾታል በዚህ መሰረት ሙሴ በአጸደ ነፍስ ከሳሙኤል ጋራ እንደለመደው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ህዝቡን እንዳይቀስፍ በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ይጸልይ ነበር ማለት ነው አስረኛ የእስራኤል ንጉስ ሐኦል ፍልስጤማውያን ከበውት በተጨነቀ ጊዜ ወደ ፈጣሪው ጸልየ እግዚአብሔርም በህልምም በነብይም ቢሆን አልመለሰለትም ስለዚህ በተጨነቀ ጊዜ በአይንዶር ወዳለች አንዲት ሴት ሄዶ የነብዩ ሳሙኤል ንፍስ እንድትራለት እየቃት ታሪኩን በአንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 28 ከቁጥር 3 ከ25 መንግስት ይቻላል እሷም በተባለቹ መሰረት ሳሙኤልን ጠርታ ባየችው ጊዜ ደነገጠች አንድ ሽማግሌ ሰው ወጣ መጎናጽፊያም ተጎናጽፏል አለች ሳኦልም ሳሙኤል እንደሆነ አውቆ በመድር ላይ ተጎንብሶ እጅ ነሳው ሳሙኤልም ሳኦልን ለምን አወጣ አወጣኸኝ ለምን አወከኝ ለምን ሳስነሳኸኝ አለው ሳኦልም እነሆ ፍልስጤማውያን ከበውኛል እጅግ ተጨንቅ ያለው እግዚአብሔርም አልመለሰልኝም ከኔ ርቋ ላለው ሳሙኤልም 
እግዚአብሔር በቃሌ እንደተናገረ እንዲሁ መንግስትህን ካንተ ወስዶ ለዳዊት ሰጥቶታል በአማሌቅ ላይ ያለውን ታላቅ ቁጣውን አራድረክምና እስራኤላውያንንም ካንተ ጋር አሳልፎ ይሰጣልና ይሰጣል አንተና ልጆች ነገ ከኔ ጋር አትሆናላችሁ በማለት ወደፊት የሚደርስበትን ሁሉ ነገረው ከዚህ የምንረዳው በዘመነ ኦሪት በአመተ ፍዳ በአመተ ኮነኔ የነበረ ሳሙኤል በአካለ ነፍስ ተገንቶ ካነጋገረውና የሚደርስበትን ነገር አስቀድሞ ካሳወቀው ያም ከተፈጸመ በዘመነ ሐዲስ በአመተ ምህረት በገነት ያለው የቅዱሳን ነፍሳት በተጨነቀን ጊዜ በጸሎታቸው አመነን በቃል ኪዳናቸው ተማጽነን ብንጠራቸው በአካለ ነፍስ በረዴት እንደሚጎበኙንና ከችግራችን እንደሚታደጉን ለኛ ለኦርቶዶክሳውያን ጥርጥር የሌለበት በእለት ተእለት ህይወታችን ሁሉ ጊዜ የምናረጋግጠው እውነተኛ ቃል ነው የመጨረሻው 11ኛው ነጥብ ከዚህ ወረሰ ጉዳያችን ጋር የሚይዝል የሚሄድልን በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 19 ከቁጥር 27 እስከ 30 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ እነሆ እኛ ሁሉ እንተ ተን ተከተልነህ እንካስ ምን እናገኘሁን ብሎ ጌታን ጠየቀው ጌታችንም እውነት ላቸዋለሁ እናንተስ የተከተላችሁኝ በዳግመኛ ልደት የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በ12 የእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ በ12 ዙፋን ትቀብልት ፈርዱ ወይም ስትፈርዱ በ12 ዙፋን ትቀመጣላችሁ በማለት በአጸደ ስጋና በአጸደ ነፍስ የሚያገኙትን ክብር ገልጾላችኋል እንግዲህ በ12 ወንበር ተቀምጠው እንዲፈርዱ sultan ከሰጣቸው ለምኖ ማስታረቀን ይቅርታን ማሰጠትን ይነፍጋቸዋል ተብሎ አይታሰብም ከማማዳድ ይልቅ መፈረድ ይበልጣልና በመጨረሻ ቅዱሳን በአጸደ ነፍስ አሉ በቀደመ ልመናቸው በአጸደ ስጋ ይያሉ በጸለየው ጸሎት እዚህ በመድር በነበሩ ጊዜ በጸለየው ጸሎት እንደሚያማልዱ ስለቃል ኪዳን ዝክርና ተዝካርም በተለያየ ሁኔታ እስከ ዛሬ የተማርነው ቢሆን ወደፊት ይሄን ነው በሌላ ራስ ጉዳይ እንመለሰበታለን እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም 30 ማርያም ስለመከረን ሰሞ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዛሬ አንድ መሰረታ ይሆነ ብዙቻችን ምንፈተንበት በተለየኛ እምነት የኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያናችን እምነት ተከታይ ሆኖ ወገኖች የሚጠይቁን ጥያቄ ነውና ቅዱሳን በአጸደ ነፍስ ማማለድ ይችላሉን በተባለው ጉዳይ ላይ አሁን ያየናቸው ጥቅሶች በቂ መረጃ ይሆኑናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ጻድቃን ባጸደ ነፍስ ሆኖ መለመን ይችላሉ አዎ በመድር የሚደረገውን ሲያውቃሉ አዎ ሰው ከሞተ በኋላ ባጸደ ነፍስ ይያለ ሰው ይያለ በመድር የሚደረገውን ያውቃሉ አዎ የሚሉትን ነገሮች ሁሉ በመረጃ እንዳምላካችን ፈቃድ እሱ አምላካችን አስተምሮናል የቅዱሳን አምላክ አምላከ ቅዱሳን አምላከ ጻድቃን አምላከ ሰማታት አምላከ ሐዋርያት አምላከ ነቢያት አምላከ ህፃናት አምላከ አቦ ቀደምት ብለን የምንለምነው እሱ ያከበራቸው ያጸደቃቸው ለኛ ማቃፊ ደጋፊ እንዲሆኑ በቃል ኪዳናቸው የሰጠንን ቅዱሳንን ጸሎት ሁሉ ተማምነን ለምንዋለድና ያሳፈረንም ማላሳፈረንም አሁንም አምላክነ አምላክነ سنለው በእነዚህ ቅዱሳን ጸሎትና ለምና ይቸርነቱ ስራለ ሁላችንም ሰርቶ ይቃሉ ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን በልባችን ጸላት አትሞልን የምንጠቀምበት የምንሰራበት እንዲያደርግልን ኢየሱስ እነዚህን ቅዱሳን ያጸና የመዳሪያ ለምፈቃዱ ይሁንልን አሁንም ጸሎታቸው በረከታቸውንም አምነን سنማጸናቸው መዳሪያ ለምከው ሁላችንም ጋር እንዲያደርግልን ፈቃዱ ይሁንልን ዳሩኮ አማዱን سنልኮ ዋንነው አድራጊው ፈጣሪው ኩሱ ነው እኛ እናንተ በፊቱ ባለሟሎች ናችሁና የቅዱሳን ጸሎት ከጆሮስ ካፍ ነውና ገና ሳይልባችሁና አቆይ ፈጽምላችኋልና እባክ መዳን ያለም ስለ ጊዮርጊስ ብለ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብለ ስለ ጻድቆ አባታችን አቡነ ተክላይማኖት ብለ ስለ ቅዱስ ገብረመንፈስ ቅዱስ ብለ ስለ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ብለ ስለ ቅዱስ ታርሴማ ብለ ስለ ቅዱሳን ጻድቃን ስለ ሰማታት ስለ ፊ በፊትም ባለሟሉ ስለሆኑ ስለ ቅዱሳን መላእክት አረ ስለ ስንቱ እንለዋለን ስለነዚህ ሁሉ በለ ማህረን سنለው አድራጊው ኮሱ ነው ግን የነሱን ባለሟልነት ተቀብሎ ቃል ኪዳናቸውን ያሰበ ስለገሌ ብለን ስለምነው የተተና ምህወት ነውና በዚያ አምላካችን ስራው ሊሰራል በምንም መልኩ የሚመሰገኑ የሚከብረው እሱ ነው እነሱን ደግሞ ለሁላችንም ይሄው ሰቶን ስማቸውን እየጠራን እየተማጸን አላፈርንም አልጎደለብንም አይጎልብንምና በዚህ መልኩ ምንድናስበው ያስፈልገናል አምላካችን አሁን መቸርነቱ ስራ ይሰራልን አቤቱ አንተን መፍራትም በልቦናችን በጓምልኮትህንም በልዲናችን ጨምር በቅዱሳን ጸሎት መዳር ያለ ምቅፍ ድግፍ አርጎ ተጠብቆ ደሞ ለቀጠሩ ሰዎች ይበለን በቀጣዩ በሌላ አረሰ ጉዳይ ተመለሰንንም ማማራለን አምላካችን በቸርነቱ ያስተምረናል እንግዲህ እንደ አይነት ነገሮች ትንሽ ጠንከር የሚሉ ጥቅሶች የሚኖሩባቸው ለንሰማቸው የሚያስፈልጉ ነገሮች አንድም ማስተዋሻ ያያዘን ሁለተኛ ደግሞ ደግመንም እየሰማን ካልሆነ በስተቀር ባንዴ ለማያዝ ያስቸግራል ሁሉንም እንግዲህ ቢያንስ እንደው አንድ ነገር በላያችን ላይ ፈስዋል
ይሄ ነው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር በችግር ጊዜ ገልጣውልና በከብደንም አንድ አንዴ ቢያስቸግረም ለመስማት ተጠረብ ይልብንም እንኳን ደጋግመን እየሰማን ቤት ክርስቲያን ምንም የጎደለባት ነገር እንደሌለ ያወቀን ለሚነግሩን ለሚጠይቁን ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ቢያንስ አንድ ፍንጭ እንኳን እንደኔ ዚረዳናልና በዚህ መልኩ ይሄንን እንድናደምጥ ያስፈልገናል በዩቲዩብም በፌስቡክም በቴሌግራምም በዋትስአፕም በተለያየ መልኩ ብቻ መልእክት የምት ይሄን መልእክት የምትከታተሉ እንግዲህ ለሌሎች ሁሉን ማዳረስ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግን የደውል መልእክቱ አመጫንን እስከ ዛሬ የሚተላለፉት መራግብሮች ማዳመጥም ከፈልጋችሁ የደውል መልእክቱን ከተጫናችሁ ወደ 250 በላይ ሊሆን ይችላል እኛ አልቆጠርነውም እንግዲህ አውልሞስት አንድ አመት ከ8 ተጠኝ ወር 10 ወር ገደማ ሆኖናል ይሄንን ከጀመርን ይሄንን መራግብር እስከ ዛሬ በጣም በርካታ መራግብሮች ቀርበዋልና እነሱ ለማዳመጥ እንግዲህ በዛ እየገባችሁ ቪዲዮ ሚሊዮን እየተጫናችሁ በማህደረ ተዋዶ ዩቲዩብ ውስጥ መከታተል ማዳመጥ ትችላላችሁ አንድ አንዴ ከአመት ወፊት ይቀርበውን ያልተከታተላችሁ ሰዎች ምናልባት ምናልባት እንደው ካስፈልገ ይያልን ወደፊት ይያመጣነው ነውና ቀና ማለት ነው ካለፈው አመት ወደ እንደ አዲስ እንድትሰሙት ለማድረግ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ያልሰሙት ግን ብዙ ቁም ነገር ያለው መራገብሮችን አንድ አንዴ ይያመጣ እንድትሰሙት እናደርጋለን ይሄንን ለመጠቆም ነው እንግዲህ ለዛሬ መዳኔ አለም ኢየሱስ ክርስቶስ በቸርነቱ የቀጠሮ ሰዎች ይበለን ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳያረግብን እሱ በቸርነቱ ለቅዱሳን የተለመነ ለሁላችንም ይለመነን ፍቅሩን ያብዛልን ሀገራችን ኢትዮጵያና አሁንም ባይነ ምረቱ ተመልክቶ ክፉን አርቆ እንደጉ እንዲያቀርብልን በሱ በኩል ያለውን እሱ መዳኔ አለም ከኛ የሚፈልገው ንጹህ ልብ ነው እርሱ ደግሞ ለኛ ያሳባተን መልካም አነገር ለሀገራችን ይወደዳትን ከሱ የሆነውን መልካም ሰላም እንዲያደልልን ፈቃዶ ይሁንልን ይቆየን